आसिम सलीम बाजवा साहब की जो तकर्री है उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की उस पर इतराजात उठाए कि जी एक आर्मी का जो रिटायर्ड अफसर है उसको लगाने की क्या तुक बनती है जबकि बहुत सारे काबिल लोग मौजूद हैं तो मैं उनसे एक दफ़ा फिर से उन लोगों के लिए एक छोटे से पॉइंट्स जो मेरे हैं वो मैं पेश करना चाहता हूँ दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनमें एक्स मिलिट्री ऑफिशल जो हैं उनको सिविलियन पोस्टों पर लगाया जाता है क्योंकि जाहिर है उनका एक तजर्बा होता है बहुत सारे लोग होते हैं बिला शुबा होते हैं जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स के मायर होते हैं अमेरिका जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इस तरह से कह लें कि वो एक डेमोक्रेसी भी है उसके अलावा उनका जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके पास प्रोफेशनल्स भी बहुत हैं अमेरिका की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के जो चवालीस सदूर थे उनमें से 26 सदूर आज तक एक्स मिलिट्री ऑफिशल थे जर्नैल थे इसके अलावा जो मौजूदा उनका जो माइक पोम्पियो स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी है वो सबक सी चीफ था इसके अलावा जो ट्रंप की काबीना है उसके अंदर बहुत सारे सबक जर्नैल हैं इसके अलावा जो प्यूटन जो रशिया के सदर हैं वो इससे पहले जो रशिया की खुफिया एजेंसी है उसके सरबरा रह चुके हैं इसके अलावा जो हमारा हमसाय मुल्क भारत है उसमें आपने नाम सुना होगा बहुत मशहूर नाम था अजीत दोबल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और अब चीफ सिक्योरिटी के तौर पर वो ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं मोदी के साथ वो एक्स रॉ के चीफ रह चुके हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर लोग जो इस तरह के एतराज़ उठाते हैं ठीक है मतलब एतराज़ उठाना हर किसी का हक है लेकिन ज़्यादातर एतराज़ सिर्फ एतराज़ बरए एतराज़ होते हैं कोई वैलड जो है ये आर्गूमेंट नहीं होता क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं इनको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाना एक सिचुएशन uh, के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले भी इस मुल्क में हो चुका है जैसे लेफ्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दस साल जो हैं वो एम एन ए रह चुके हैं इसके अलावा बहुत सारी अहम फेडरल पोस्ट पर वो तैनात रह चुके हैं इसके अलावा नासिर जंजुआ साहब थे वो वो भी इस पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं इसके अलावा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क्यूम वो इस वक्त हालिया सैनेटर है मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं इससे पहले तो रिटायर्ड होने के बाद कोई जज या कोई जर्नैल है तो वो किसी भी अहदे पर काम कर सकता है उसके जो तजर्बा है उससे इस्ता किया जा सकता है तो आसिम सलीम बाजवा साहब का तो वैसे भी आईएसपीआर में एक बहुत ज़बरदस्त उनका एक्सपीरियंस है आईएसपीआर को उन्होंने नई बुलंदियों पर पहुँचाया दुनिया में आईएसपीआर ने एक शनाख्त बनाई है तो मीडिया के जो मामलात हैं उनको डील करने का उनका जो तजर्बा है वो मेरा ख्याल है कि हमारी जो इतलात की मिनिस्ट्री है उसमें बहुत हद तक उस पर वो फ़ायदा होगा इसके अलावा जो पी टी वी के मामला हैं वो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि पी टी वी के मामला बड़े अजीब किस्म के हैं बहुत गंभीर किस्म के हैं कि अरबों रुपये का बजट वो लेते हैं इसके अलावा गवर्नमेंट आवाम के टैक्स से उनको पैसे देती है लेकिन पी टी वी की जो हालत है वो इस कदर अजीब है कि शायद कोई सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उनसे अच्छी वीडियोज़ बना लेते होंगे लेकिन पी टी वी के मामला जो ठीक नहीं हैं तो इन मामला को ठीक करने के लिए इसके अलावा जो अब डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर काम हो रहा है डॉक्टर तानिया इदरूस इस पर काम कर रही हैं इसके अलावा डॉक्टर अरसलान खालिद इस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं तो उनके साथ मिल के डॉक्टर जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं वो इन सब के साथ मिल के बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं तो इस एतराज़ बर एतराज़ की बजाय मेरा ख्याल है कि हम अगर ये फैक्टर्स देखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा अल्लाह पाक हम सबका हामी मुनासर हो अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक की बरकत से हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतर और बेहतरी की तरफ ले जाने की हमें तोफ़ी दे अल्लाह पाक हमारी मदद करे आज तक के लिए बस इतना ही अल्लाह हाफ़